Assalamu alaikum class 10 welcome to your lecture number 10 and this is your teacher miss Aisha Salim as we have done with the translation and comprehension of chapter number 4 first aid so today is the turn of its exercise that is on page number 43 to page number 48 so I have written here the content of your exercise exercise B it's on page number 43 reading comprehension and the grammar portion the grammar portion consists of three to four concepts that are number one is position of adverb number two is adverb phrase number three is gerunds and infinitives and number four change the voice so open your books now and uh, it will be helpful for you if you all uh, open your books while listening this lecture so you can solve the exercise on your books with me okay open page number 43 exercise b complete the missing letters in the words below to match the meaning given on the right all these words have prefixed this so before doing this exercise you all have to know about prefix that's what is a prefix jaise ki hum urdu mein saab ke aur lah ke kiya karte hain ये वही है इंग्लिश में इनको प्रीफिक्स और सफिक्स बोला जाता है ओके प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर होता है जो कि हम लोग किसी भी वर्ड के बिगनिंग में स्टार्टिंग में लगाते हैं उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं फॉर एग्जांपल प्रीव्यू मिसप्लेस ओके एंड द सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड और सफिक्स एज द ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो कि हम किसी भी वर्ड के एंड पर लगाते हैं फॉर एग्जांपल वॉश एबल हेल्पलेस हेल्पलेस ओके सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल यूज प्रीफिक्स दिस ओके सो हियर आर वर्ड मीनिंग यू ऑल हैव टू फाइंड आउट द वर्ड विद द help of this clue with the help of meaning okay number one is to put out of place kisi bhi jagah se chale jana ya muntakil ho jana okay ye meaning hai ek word ka jo ke aapko find out karna hai and here are written some letters o c a t e okay okay so aapko word find out karna hai prefix laga kar so this locate kisi jagah se muntakili karna kisi jagah se chale jana okay dislocate okay the other ones will be done by your own self like this it is very easy i know yeah, uh, that you all can do it easily okay moving towards forward reading comprehension it's on page number 43 and 44 it's really easy choose the best answers all these uh, MCQs are from your chapter. You can do it easily. Okay, uh, one or two will be done by myself. Other ones will be done by your own self. Number one is, if blood spurts or continues flowing after continuous pressure dash. Okay, here are three options. Do first aid, apply gentle pressure with a clean cloth, seek medical assistance. Yes, जब हम हम जो हमारा जख्म है उस पर से मुसलसल प्रेशर देने के बावजूद ही वो नहीं रुकता खून नहीं रुकता तो हमें क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए हमें सीक मेडिकल असिस्टेंस हमें मेडिकल असिस्टेंस लेनी चाहिए अंडरस्टैंड द अदर वंस यू कैन डू बाय योर ओन सेल्फ इट्स वेरी इजी ओके मूविंग टू वर्ड्स फॉरवर्ड ग्रामर पोर्शन दैट इज ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 46 ओके द फर्स्ट वन इज Position of adverb. Before doing this exercise, we all have to know about the adverb. That what is an adverb? Okay. So here is the definition of adverb. An adverb describes a verb, an adjective, or an other verb. Adverb. It tells us how, where, when, how much, and with what frequency. Okay. एक adverb हमें क्या बताता है? ये हमें हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करता है किसी एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है और किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है और इससे हमें क्या पता लगता है कि कब कैसे कहां और किस तरीके से काम किया गया अंडरस्टैंड ओके पोजीशन ऑफ एडवर्ब सो हियर इज योर एक्सरसाइज प्लेस एडवर्ब्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस ठीक है आपको 
ये सेंटेंसेस uh, के आगे जो है ब्रैकेट में एडवर्ब्स लिखे हुए हैं कुछ आपने इनको सेंटेंस में किसी सही जगह पर प्लेस आउट करना है नंबर वन आई एम हैप्पी व्हेन इट इज माय बर्थडे एंड हेयर इज रिटन ऑलवेज सो यू ऑल हैव टू फिट दिस एडवर्ब इन दिस सेंटेंस आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट इज माय बर्थडे मैं हमेशा खुश होती हूँ जब मेरी सालगिरह का दिन होता है नंबर टू My brother gets up at six o'clock from Monday to Friday as he goes jogging, and in the bracket here is often. My brother often gets up at six o'clock from Monday to Friday as he goes jogging. So see, it's really easy. Uh, you all can do it by your own self. So do it by your own self on your books. Adverb phrase. After doing the adverb, it is the turn of adverb phrase. It's on page number forty-six and on forty-seven. So, what is an adverb phrase? Uh, do you know what is a phrase? A phrase is a, a group of words that doesn't have a complete meaning, complete thought. Okay, कुछ ऐसा group of words जिससे आपको कोई complete मैंने या फिर कंप्लीट कॉन्सेप्ट कंप्लीट थॉट नहीं मिलती उसको हम फ्रेज कहते हैं ठीक है जैसे सेंटेंस होता है ना कि एक सेंटेंस होता है वो आपको एक कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस देता है आ, किसी भी आ, बात की आपको वो अपनी पूरी बात समझा देता है पूरा सेंटेंस जो होता है लेकिन एक जो फ्रेज होता है उसे हमें हमारी पूरी बात समझ नहीं आती है वो हमें कम्प्लीट थाट नहीं देता है और ना ही हमें कम्प्लीट सेंस कम्प्लीट मीनिंग देता है सो नाउ वॉट इज एन एडवर्ब phrase okay so here is an example they went there you can see that they is a pronoun and also a subject the doer of the sentence understand went went is a verb and there there yani ki kisi jagah ki baat ki ja rahi hai so maine aapko abhi bataya tha ki adverb mein hum kis bare mein baat karte hain jab kab kahan kaise etc etc aur ye hame वर्ब को भी हमारे जो है डिस्क्राइब करता है सो यू कैन सी ये जो देयर है हमारे वर्ब को भी डिस्क्राइब कर रहा है वेंट देयर वो वहां गए ओके सो इट्स एन एडवर्ब देयर इज एन एडवर्ब सो एडवर्ब फ्रेज दे वेंट टू दैट प्लेस दे इज अ प्रोनाउन ओके एंड इट्स आल्सो अ सब्जेक्ट अंडरस्टैंड सो दे वेंट टू दैट प्लेस अब ये इसी देयर को डिस्क्राइब कर रहा है ठीक है To went to that place. इसी देयर को ये जो ऊपर सेंटेंस में लिखा है इसी को डिस्क्राइब कर रहा है दे वेंट टू दैट प्लेस वो उस जगह पर गए सो so, ये जो uh, हमारी फ्रेज है टू दैट प्लेस ये किस चीज को डिस्क्राइब uh, कर रही है इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है वेंट को डिस्क्राइब कर रही है सो इट इज अवर एड वर्ब फ्रेज अंडरस्टैंड सो नाउ हेर इज योर एक्सरसाइज सॉरी हेर इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉम योर बुक एडवर्ब phrase an adverb phrase is a group of words that functions like an adverb ek adverb phrase as a group of word hota hai jo ke pure jo hai adverb ki tarah function karta hai uski hi ki tarah kaam karta hai for example he works carefully wo bahut dhyan se kaam karta hai they rested at sunset theek hai in example a carefully is an adverb In example B, at sunset is an adverb phrase which does the work of an adverb. ठीक है? Rest यहाँ पे क्या है? Rest यहाँ पर rested जो है वो एक verb है और at sunset उसको describe कर रहा है, so it is an uh, adverb phrase. Understand? So now here is your exercise. Find a suitable adverb to replace each adverb phrase in the following sentences. आपको क्या करना है कि ये जो बोल्ड में वर्ड्स लिखे हैं इनकी जगह पर आपको एक ये एडवर्ब फ्रेज लिखी हुई है सो आपको यहाँ पे सूटेबल uh, एडवर्ब लिखना है सोचकर अपने दिमाग से अंडरस्टैंड आर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन विदाउट डिले ठीक है वो कह रहे हैं विदाउट डिले यहाँ पे क्या है एडवर्ब uh, फ्रेज uh, है सो आपको इसको चेंज करके एक uh, जो है एडवर्ब देना है एंड वो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है इमीजिएटली ठीक है और टीचर वॉन्टेड दैट वर्क टू बी डन इमीजिएटली हमारी उस्ताद को जल्द से जल्द काम चाहिए है सो इट्स इजी यू कैन डू बाई योर ओन सेल्फ ऑन योर वर्क ओके नेक्स्ट वन इज जेर एंड इन्फिनेटिव इट्स ऑन पेज नंबर फोर्टी सेवन एंड फोर्टी एट फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज अ जेर 
Okay. Gerund is a grammar term used to describe a verb that acts like a noun. It is ing form of verb. Okay. It's really easy. वो कह रहे हैं कि जेरेंड एक ऐसी ग्रामर की टर्म है जो कि एक किसी वर्ब को डिस्क्राइब करती है एंड ये नाउन की तरह काम करती है और ये जो वर्ब है ये आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ठीक है एंड इसको यूजुअली वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है जेरेंड को अंडरस्टैंड सो नाउ हेयर इज एन एग्जाम्पल रनिंग इज फन यू कैन सी रनिंग ओके रनिंग क्या है रनिंग एक भागना मतलब एक वर्ब है Understand? लेकिन यहां पर वो एक नाउन की तरह काम कर रहा है रनिंग इज फन भागना एक लुत्फ अंदोज काम है बहुत मजे का काम है ठीक है सो इन दिस सेंटेंस रनिंग इज जेर इट एक्ट लाइक अ नाउन यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है सो ये आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब भी है सो ये क्या है ये जेर है ओके नाउ वट आर इन्फिनेटिव Infinitive is a grammar term that refers to a basic verb form that often acts as a noun and is often preceded by the word to. वो कह रहे हैं ये ऐसी grammar term है जो कि एक किसी basic verb की तरह होती है और ये भी noun की तरह ही जो है काम करता है sentence में noun की तरह जो है इसका function होता है और usually जो है ये Preceded जो है किससे by the word to इससे पहले हम क्यों का word use करते हैं for example to sing to play to sleep etc 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 understand you can see that here here is the verb sing and उससे पहले हमने to लगा दिया so it is infinitive now okay understand so here is the exercise complete the following sentences with infinitive or gerund Which ever is appropriate, okay? यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहाँ पे जेर एंड और इंफिनेटिव लिखने हैं We felt the plane dash shake in the storm. We felt the plane shaking in the storm. यहाँ पर हम जेर एंड यूज करेंगे ठीक है शेकिंग ओके वी वुड लव डैश कम विद यू वी वुड लव To come you यहाँ पे क्या हम यूज कर रहे हैं इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं सो यू कैन डू इट इजिली डू इट ऑन योर बुक बाय योर ऑन सेल्फ ओके ऑन पेज नंबर फोर्टी एट देर इज एनदर एक्सरसाइज रिलेटेड टू इन्फिनेटिव और जेर आइडेंटिफाई जेर एंड इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आपको इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में से जेर और इन्फिनेटिव लिखने हैं आप जो जेरेंड है उसके उस वर्ड को अंडरलाइन करके ऊपर जी लिख सकते हैं अपनी बुक पर एंड जो इन्फिनेटिव है उसको अंडरलाइन करके आप आई लिख सकते हैं अपनी बुक्स पर माइनर कर्ट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन सो ब्लीडिंग इज अ जेरेंड इन दिस सेंटेंस देर इज नो इन्फिनेटिव इन दिस सेंटेंस यू कैन राइट अंडरलाइन द वर्ड ब्लीडिंग एंड राइट जी इसके ऊपर आप जी लिख सकते हैं To clean the area around the wound, use soap and a washcloth. So there is no gerund in this sentence. Here is an infinitive to clean. You all have to underline this, uh, and uh, you all have to write I. Okay. Other ones will be done by your own self on your work. Okay. Last but not the least, change the words. That is on page number forty-eight. Uh, I hope that you all must know about. change the voice change uh, active passive voice uh, as you have done this in your previous classes so uh, hum thoda sa review kar lete hain iske liye bhi yahan par main aapko ek example dungi simple present tense ki okay uh, active passive voice ki simple present tense ki main aapko example dungi okay active voice iska formula kya hota hai ki aapko subject likhna hai pehle fir infinitive aata hai aur uske baad aap object likh dete ho understand एंड जब उसको आपने इसी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब आपने पैसिव वॉइस बनाना तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है और सब्जेक्ट आता है टू बी आता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है एंड बाय आ जाता है और फिर हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं ऑब्जेक्ट लिखते हैं अंडरस्टैंड सो हेर इज योर एक्सरसाइज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन टू द पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंसेज मे बी स्किप्ट सो दीज आर फाइव सेंटेंसेज and you all have to change the voice uh, in your journals you all have to do this exercise in your journals 
or the other exercise will be done on your book okay so now here is your diary your class work is do exercise b that is on page number 43 reading comprehension part a jo humne abhi mcqs kiye the and also the grammar parts a b c and d on your books these all uh, uh, works will be done by yourself on your books and in your homework you all have to do part e grammar portion ka part e aapko jo ke change the voice hai wo aapko apne journals par karna hai and you all have to collect your the picture of your book work and your copy work and you all have to send it to me in your particular whatsapp group so i will able to check your work okay students uh, that's all for today uh, uh, i'll come with the next video uh, till then take care allah hafiz thank you so much